Oke okay guys, balik lagi dengan gua Wordmaker di sini. Kali ini gua bikin podcast untuk para player Mars Empire, khususnya untuk para player yang mau berbagi cerita atau story kalian ya tentang game ini, keluh dan kesah perjuangan atau perang kalian bisa ceritain bareng gua di sini. Eh uh, mungkin kali ini gua kedatangan dua bintang tamu nih, bintang tamu yang luar biasa pokoknya. Dua legenda Indonesia nih Siapa yang nggak tahu Siliwangi dan Fake Prince Woo! Halo guys Nah kali ini mungkin gue mau tanya beberapa nih Mungkin juga teman-teman yang nonton juga pengen tahu nih Tentang Siliwangi dan Fake Prince lebih jauh ya Gue pengen tanya nih Sekarang kesibukan kalian berdua apa nih? Roma dulu deh Roma dulu Sibuk apa sekarang nih Bang Rom? Okay. Kalau kesibukan sih sekarang ngedit-ngedit video sih di TV-TV stasiun TV gitu. Wih deh mantap. Tapi sambil masih Editor. masih masih main moe kan? Ya sambil sambil Oi, main mantap. moe. Mantap. Wajib itu wajib. Moe never pokoknya, die pokoknya ya. Ya kerja nggak ya. boleh ngalahin game. Oh iya <laughs> benar benar. Ber- dengar dengar katanya ngedit videonya idola cilik yang sekarang ya? Oh iya lagi jalan idola cilik sama Master Chef Junior. Wey, mantap tuh guys denger guys yang edit video <tuk> Master Chef sama idola cilik itu Siliwangi <tuk> Moe. Roma ya. Bangga kalian. <tuk> nyambil, 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 nyambil. Oke nih yang satu lagi nih yang si anak muda tersayang. Fake Prince sibuk apa nih sekarang Fake Prince nih? Kalau gua sekarang sibuk freelance sih gua sekarang Up- uh, ngupload ngupload data apalah gitu. Cuman banyak waktu luang juga jadi sampai sekarang juga masih gas kui gitu main moe mantap moe never die aja ya pokoknya ya yang sekiranya yeah. mengganggu moe ditinggalkan gitu ya iyalah seperti <laughs> itu <laughs> ini moe dah yang utama deh <laughs> ini gua ya pertama kali nih ngobrol sama mereka berdua pakai bahasa Indonesia <laughs> gua hari-hari ngobrol bahasa sama mereka tuh bahasanya dog 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 <laughs> keren bahasa India Oh enggak itu nanti itu bahasa India ada di sesi selanjutnya biasanya Parhan yang jago bahasa ini ya <laughs> nanti kalau bintang tamunya orang India Parhan yang wawancara ya hanya gandu gandu <laughs> cutia cutia ya oke nih ada pertanyaan gua langsung aja ya kali ya boleh 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 ya bu nanya nanya nih katanya dari Rahman Budia Budiman. Pak Prince mulai main moe dari tahun berapa dan oh. dari rim berapa katanya? Oh, kalau gua awal main itu Riam 9 itu waktu gua kelas 1 SMA-an loh. Sekarang 67 tahunan ya gak sih? Berat. Ya 67 7, 67 tahunan lah. Ya, 2016, 2016, 2015, 2015 lah ya. ya. Dari tahun 2015, 2016 dia udah main moe itu Rim 9 catat 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 Rim 9 awal oh, main dia gue Oke okay, pertanyaan hmm. selanjutnya nih buat Bang Roma nih Dengar-dengar nih Siliwangi pernah jadi leader NWO apa bener? Bener oh, gak tuh? Iya bener di Real 14 sih waktu itu Nah guys catat guys Real NWO 14. nih NWO NWO, NWO <laughs> dulu leadernya Siliwangi guys Sejarah mencatat itu Mantap gila Tapi nggak salah gue kasih julukan di dua orang ini like dua legenda Indonesia. Legenda. Tebat, 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 tebat. Mayoritas India itu orang India. Oh, catat tuh. Berarti itu bukan hoax ya guys ya itu real. Zaman R14 tuh. Pokoknya Siliwangi, Siliwangi PA lah ya. Kayak R14 menderita loh. Nah, ceritain, ceritain nih. Rim, Rim 14 gimana nih waktu NW? Berarti kan Roma ini. Uh, Leader NWO nih, kan Farhan tuh antagonis berarti kan ya, lu antagonis ya, kan? Bener, bener itu bener, tapi bener, waktu kan? Real 14 mah saya masih cupu, belum-belum jaket leader itu belum Oh belum, <laughs> bukan di Real 14 ya masih Tapi udah kenal Farhan, udah kenal Farhan Iya udah ada, dia musuh dia Musuh, cuman gak terlalu dekat ya? Apa Karena gimana? Iya, saya baru main di Real 14, kalau Farhan mah udah duluan dia pas wow. merger Berarti dia oh, lebih, musuh. berarti musuh. dia senior <laughs> Masuan tadi dari Ahmad orang nanya. Jadi kalau saya lagi ngelut kasih udah pasti nyamperin tuh si Fake Prince pasti kena. <laughs> Diebol gitu ceritanya ya. <laughs> Oke. Okay. Nih pertanyaan selanjutnya ya dari apa nih? Uh, susah gua bacanya ya. Dari aduh. 
Ahmad R123 Ada emang Anjay, rim 123 mantap ya Wey, Ada 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 itu rim baru itu Rim baru ya Ini dari orang rim baru nih nanya nih <tuh> Dengar-dengar waktu perang dulu di NWO Siliwangi sampai pernah nubruk petugas kebersihan Waktu berangkat kerja gara-gara begadang wartron gak tidur <tuh> Itu dari mana dia? Aji nggak kan? Itu patah sih pas merger alam. Jadi di R 51 tuh. Jadi jadi sebentar bang Rom, sebentar bang Rom. Ini warnya sama siapa nih cerita jadi? Warnya sama siapa ngelawan siapa nih? Iya, warnya tuh lawan Cina, lawan Dragon sama J namanya Dragon lah ada. TKI, TKI, TKI ya. Cina. Cina, TKI. Cina sama Malaysia baik gede. TKI, TKI bukan. TKI betul, TKI, TKI. Ya, TKI guys. Ya. Perangnya itu berapa nah, jam tuh? Itu... Sampai nggak tidur. Kira-kira berapa ya? Itu sama masih Fact Prince juga waktu itu di Sama Fact Prince guys. Kurang lebih 25 jam kalau nggak salah. Uh, segitu hampir sehari lebih lah itu. Satu hari lebih. Jadi, kan kita... itu buat ini loh buat formidable kan yang formidable itu. Bukan, itu 50. Oh, bukan jam. ya. Iya, ini mah 51. Jadi pas berjar itu Kebetulan hasil saya tuh dapat timer waktu itu pakai nama Siluwangi sama PA tuh. Akhirnya ah. kita nggak mau bawa kan di sahat tuh. Udah itu lawannya emang parah orang Cina itu. Cepat. Eh berarti ini Jadi, perangnya hari Minggu. Hari Minggu lu berangkat kerja hari Senin gitu. Iya, betul. Jadi hari Minggu ah, enggak sih hari Selasa kalau enggak salah merger itu kan Selasa. Selasa sore itu merger. Oh iya. Nah, sampai Rabu. Nah, Kamisnya berangkat kerja itu emang belum tidur. Jadi kelaparan <laughs> terus menang, dapat dapat. Ah, menang terusnya ya menang nah berangkat kerja lah ceritanya ah. subuh subuh setengah enam lah setengah enam tuh berangkat emang enam kerjanya ya? editnya emang jauh jauh jam segitu saya ah. nah itu di perjalanan saya pakai motor dan nggak tahu kenapa <tuk> <tuk> itu lah kira kira hilang <tuk> <tuk> kesadaran di depan saya ada orang super super itu yang kalau di Jakarta tuh Ya, si di pinggir jalan ketabrak sama saya udah. <laughs> Nggak, ini aduh, lu bayangin aja orang kayak lagi asik sabu-sabu pagi-pagi gitu tuh tiba-tiba ketabrak orang. <laughs> ya itu sadar hilang itu lima detik. Itu nabrak akhirnya dia punya nggak apa-apa. Tapi minta ganti rugi tuh orang. Iya minta kita kita dia buat apa? <laughs> berarti habis dapat budget dari Wartron apa dapat dapat habis habis Wartron habis lagi yeah. dong buat bayar itu habis lagi iya <laughs> <Yeah, betul. laughs> nah itu Gua. guys Perju- itu benar-benar perjuangan seorang siliwang itu buat aliansi yeah. dia bela-belain gak tidur Wartron buat menang gitu yeah. Tapi hasilnya, orang menang. Orang gitu kan? tapi hasilnya menang, menang, <laughs> meskipun <laughs> abis itu susah lagi tuh dia. <laughs> Enggak, aduh, gue awal denger itu ya antara mau berduka sama ketawa gitu, tapi lebih dominan ke ketawa gitu kan. Berarti kan lu saksi hidup ya, Ran? Ya paham ya? Lu saksi hidup kan, Han? Dia seneng kalau orang <laughs> Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih buat Pak Prince ya. Ini Prek Prince, udah lama banget ya main moe, eh bukan ini, sorry, sorry. Oh ini nih, ini Prek Prince kan udah lama banget main moe, dan denger-dengar pernah nraktir teman-teman sekelas, borong kantin, sampai habis bener tuh, gara-gara dapet oh, banyak. Iya, iya, iya. Gue dapet jajan gitu kan. Dapet jajan Sebenernya. banyak? Ya lumayan banyak lah, banyak. Gue kan waktu itu main SMA kan, ya. kayak jajan-jajan anak SMA lah, ya paling berapa lah gitu ya. Iya. Uh-uh. Ya gua traktir aja satu kantin waktu itu. Eda. Dari mana itu? Oh, dari mana duit itu? <laughs> Jangan sensor. Kita sensor, sensor. <laughs> <laughs> Jadi intinya nih, si Parhan waktu SMA main moe, duitnya tuh sampai bingung dia tuh. Ini duit mau dipakai apa gitu. Sementara dia kan masih SMA tuh kan, taunya kan jajan di kantin tuh. <laughs> Tapi benar-benar udah luar biasa. Udah udah kaget ya megang duit segitu banyak iya, ya bener. ya gue biasa kan sehari berapa gitu ini kayak dikasih berapa kali berapa puluh lipat lah gitu ya ada lah mungkin dari kelipatan sepuluh ribu ada sepuluh kali lipat dua puluh kali lipat seratus kali lipat <laughs> kalau dari sepuluh ribu ya ratusan Coba. lah wah ratusan catat 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 
kacau ini kacau 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 dia kacau gimana ini 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 sebenarnya hobi ini hobi atau gimana nyari duit ini gimana <laughs> ini sebenarnya nggak perlu dijelasin ya gak, kalian gak, gak, gak. pada tahu kan ya di warung iya, iya, iya. iya. saya nggak ngerti saya <laughs> saya murni murni game saya cuk tahu aja cuk tahu cukup tahu cukup tahu aja rahasia umum luar biasa luar biasa rahasia umum nih rahasia umum pokoknya guys tuh guys dengar guys ya, dari zaman umum, SMA mas. dari zaman SMA dia main moe udah kelipatan 100 tuh bayangin lu berarti lu sekarang cuma kelipatan 10 dibandingin dia dia pencetusnya aja <laughs> jangan-jangan nih komputernya ini dia sama headphone hasil dari game iya gitu. iya gua itu semua gua kayak sekarang komputer apapun itu ya gua dari game ini Woy, Woy, kan, catat dari guys game, catat dari moe lah lihat komputernya itu udah harga 100 juta guys headsetnya itu mas- steel series guys <laughs> Monitornya lagi tuh dikirim Lihat, dari mo- dari dia Jakarta, loh. monitornya Monitor. dikirim dari Jakarta. Padahal gua, padahal gua mau itu sama tapi iya. gua enggak dikirim berdua sama si cuma dia yang dapat tuh. Monitor 144 ter si Parhan doang yang dapat. Parah emang. Parah. 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 Si Roma sirik dibawa ke sini anjing. Iya lah gua sirik kalau main ke tiga lu doang enggak gimana sih. Jam main sama ya dong ya. Kalau gua kan apa ya ya paling muda lah jadi wajarin lah nah, <laughs> yang tua tuh harus mewajari parah men parah men oke itu tuh ya terus nih buat pet buat pack print lagi nih oh, buat dua-duanya deh tapi gue tanya dulu fp dulu nih buat pack print sini sama si liwangi menurut kalian kalian pernah nggak sih ngelawan musuh yang menurut kalian tuh gameplay dia tuh lebih lebih jago dari kalian pernah gue Tapi waktu bukan buat player, bukan buat player. Oke, Pak Hanu ya, gimana nih? <coughs> Pack Prince. Waktu di War di 71 atau 51 ya? Eh, 73 ya? 73 eh 75 ya, sorry. 75 apa 51 itu? Ada orang yang mana di, yang mana? Yang DNW itu, yang dia diam di belakang gua. Gua kayak ngilu bener mau keluar di truk. Tuh kan? Oh, itu, itu. itu sampai sampai biasa gua kayak keluarin-keluarin truk biasa pede. Cuman kalau dia itu bikin gua ngilu. Jadi dia pilihnya tuh setiap lu ngeluarin champion lu kena gitu. Iya, gua kena tus bom lu sama orang itu. Jadi kena kalau fake enggak dia lu nggak 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 dia yang nyerang lu, tapi kalau lu bener-bener ngeluarin champion dia lu dia nyerang lu gitu. Iya, gitu kan. Dia kayak emang sih bisa sebenarnya bisa lihat gitu kan kayak waktu bener gua atau enggaknya. Soalnya kalau bener gua bakal menang gitu. Kalau enggak gua bakal kalah. Nah, waktu gua menangnya itu dia langsung masuk kan Kavari sekarang 0 second ya, 0 second ya. Uh-uh. Jadi ya langsung masuk aja gitu jadi lu kebakar mulu gitu sama dia ya feelingnya iya. lebih kuat dari lu sampai gerah gitu kan gara-gara kesel kebakar terus tapi inget gak lu nicknya apa tuh gimana nicknya inget gak Alia, nicknya siapa Alia, siapa, Alia, siapa Alia. gitu JP8 dia dia di NWU sih anak NWU uh, berarti kalau cuman dia satu orang tuh yang bikin gua ngilu gitu selama, gitu. selama ini Wartron dia yang menurut lu yang jago gitu iya menurut gua feelingnya ya. feelingnya dia gitu. feelingnya dia feelingnya gitu ha kayak ya pas aja gitu keratus bawa mulu gue anjir <laughs> kalau kena mental kalau gua itu. menurut Siliwangi siapa tuh kalau saya sih paling itu di R51 itu yang kejadian ke- yang nabrak <laughs> <laughs> oh berarti Dragon dan Jen iya itu yang dia kan pemainnya pakai pakai apa namanya produk buah itulah yang ah, ya produk buah kegigit lah sebelah ya, buah kegigit betul nah, itu, <laughs> tapi cepat banget itu baru masuk dia udah duluan masuk gitu jadi pemain itu cepat cepat banget oh. jadi marsnya marsnya tuh long marsnya cepat banget gitu jadi terus, terus baru mau ya. baru hit udah di hit duluan baru di hit duluan. jadi kayak kayak aduh pusing oh, berarti gitu. dia responsifnya gitu. uh, di atas rata-rata hmm. gitu ya kecepatan iya, sama gitu. yang kadang-kadang sih orang yang hit dari jauh 0 second nah itu ya nggak tahu ya mungkin dia pakai buat atau apalah ya kayak gitu-gitu ya. Wah, sering kejadian lah itu, itu kejadian kalau, kalau kita lawan buat dulu yang kalau tsunami itu gitu loh nah, tsunami itu, itu, itu anak-anak iya itu biasa Korea. Korea itu Korea <laughs> kasih kasih nyerang banyak banyak kasih nyerang dalam satu tsunami. waktu parah itu Nah guys, di, 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 di kejadian ngapain. Roma itu, gua 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 ada di situ ya, gua ikut berperan juga tuh waktu perang hmm. itu. Gua tahu itu ada orang nyerang dari dari region beda regionnya itu udah empat lah. 
ibarat 4 gue masih ya, inget itu uh, dia jarangnya itu di ini nih di, di lower lower stand top ya nah, dari situ gue posisinya di di tron itu orang nyerang 0 detik ke kasir gue 0 detik tanpa speed up yeah. bayangin lu 0 detik itu udah jelas itu bot tuh kalau bot auto port ke tron tuh udah wah udah udah jadi sarapan kita ya, kalau ya, ya. Udah biasa, ya, biasa lah ya. Sebenarnya kalau sesama pemain mah nggak nggak takut lah maksudnya masih ada menangnya. Tapi nah, kalau iya. sama mereka udah sama jebot, bot udah win. Itu kalau udah... kalian kalian masih nggak percaya sama omongan kita ya ada buktinya di YouTube tuh ada. Oh, pernah di record ya waktu itu. Ya, ya pernah di record itu. Lima puluh lima jam itu, plus. Kita, Soalnya itu kan yang bikin kena kena mental ya. Sampai nah, kita itu. record gitu. <laughs> kita komplain soal itu. Lima puluh lima jam guys. Wartron tuh ada record di YouTube tuh itu yang berperan kita bertiga nah satu lagi deh Shogun ya oh, ya sama Shogun ya temen sih kadang dap- kita. datang ya. nanti kita undang Buku. di sini nanti diundang nanti kita undang <laughs> tapi ya, itu sih sebenarnya <laughs> bentar bentar itu yang itu sebenarnya udah mereka buat kayak gitu gitu posisi kita dikeroyok wah menderita banget itu kita ya, ya dikeroyok kita, kalau main tuh dikeroyok mulu ya kita iya nih tiga. dikeroyoknya tuh bukan satu aliansi lawan <laughs> banyak cuman tiga kastil nih tiga kastil lawan dua aliansi bayangin guys Tiga itu kasti mereka lawan yang aktifnya kan sampai 20 lebih ya kita iya aktif, paling berapa orang gitu bayangin makanya ya ya posisi war kita tuh nggak ada yang enak sebenarnya kita dapat posisi tron di, di garis kedua ya kita dapat ya posisi iya. tron tuh gak, gak. Nah, itu slot itu kedua ya. Ya. slot kedua kedua ya, gitu wah dapat jester dapat doom itu mike Tapi... dari mike aja sebenarnya kita udah kalau misalkan dari mike tuh wah itu. gua Mike tuh paling gede 12B ya bener nggak iya ah, ya, yang waktu kan? itu yang 12 itu yang si ya, itu tema warnya itu ini skin tron skin tron ya. ya. dapetin skin tron dari formidable, Mike-nya. formidable tron, formidable tron. Ya, formidable. 12B Mike lawan 56B Mike guys inget tuh gua nggak sebutin namanya lah nanti ada yang kesinggung nggak tahu apa yang jelas itu fakta realita <laughs> no hoax tapi ya mantap akhirnya kan menang juga itu. Wah, itu kebanggaan Benang suatu dong. Indonesia tuh. Kayak... Dua orang ini guys. Tiga 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 kan lu oh, moderator iya, sama, gua. sama gua moderator tapi gua pura-pura bego aja di sini guys. <laughs> Oke okay, ini yang di balik layar ya. Iya. Jangan Sogun jangan lupa tuh. Bahaya juga tuh Sogun. Iya dia kalau wah kalau Sogun tuh perjuangan yang ngeri. Dia kalau kumpul <laughs> bukan bawa laptop, bawa PC apa dia. <laughs> <laughs> ini ini kalian dia di bawah dong. Kalian setuju enggak nih? Ini kan ada pertanyaan nih. Ini kan ke gua nanya, Kang WM war war ter, ter apa, terhebat yang pernah Kang WM lalui war kapan gitu. Kalau gua sih war 75. Kalian setuju nggak nih? War 75 paling hebat. Itu benar, nambah pengalaman juga sih buat kita. Kalau Pack Prince gimana EP nih? Setuju nggak? Ya di sana soalnya kita paling menderita gitu. <laughs> Jadi ya itu pengalaman hebat buat kita. Pengalaman hebat lah hebat banget itu jadi pengalaman. tahu cara ngawarang ngadepin orang kayak gitu nanti kalau kita merger lagi ya kan jadi udah biasa ya udah biasa gitu lawan bot iya. udah biasa oke okay, paling tahu tahu aja itu juga kan uh, kan kita di slot kedua ya waktu yang ngambil tron ya hmm. yang pegang tronnya sebenarnya normalnya ya kita bisa aja pindah ke slot satu cuman ah oh, kalian kalau tahu botnya ya, hilang oh, di tron iya. 0,5 detik tuh udah ada yang isi itu tuh kayak ya, gini kayak pergantian skin gak bener gak sih? Udah gak gak iya ganti skin gitu aja. Kayak ganti Buat skin aja gitu ya. liatnya tuh. Bot Jadi kalau kita gitu. kalau kita port itu pasti ada yang nempatin gitu cepet banget. Ini teleport itu cepet. Set set. Kayak ganti skin iya. aja gimana tuh ganti skin? Iya. Emang muka lu ngeblur emang? <laughs> iya nih ngeblur nih. Ah ganteng lagi nih gua. Dari Aditya. 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 Uh, pernah nggak kalian berdua merasa kecewa dan sakit hati sampai baper di game ini? Anji, ini pertanyaan e, sakit nih. Baper ya. Gimana gimana? Sakit. Yes, baper gitu sampai wah gue keluar aliansi, gue keluar grup, gue keluar WA kayak kayak gue ya itu ya. Oh, <laughs> pernah sih, gue pernah sih itu. Pernah nggak lu kayak gitu? Nggak lu terakhir kayak gitu loh Han di 92 Lu keluar ya, grup aja. Ya, Kayaknya gue bilang pernah. Pernah. Ya, kan? Soalnya gimana ya? Uh, bisa dibilang karena teman-teman kita lah atau member-member di aliansi itu manja ya katakan soalnya waktu di 67 kan kita ngerul ya di sana oh. terus kayak semuanya bisa dapatkan semuanya bisa dikondisikan kayak enak lah disuapin terus gitu kan sampai akhirnya war di mana kita buat susah atau mungkin kayak gak bisa buat war panjang dan ini posisi war gitu kan oh. posisinya kita kalah kayak, gitu ya 
ah, kita kalah gitu udah kayak dari Mike ya dari jumlah ya pokoknya wah parah banget lah gitu kan itu ya tetap lah kita harus ngelawan kan kalau lagi warrior yeah. itu sampai jadi kayak gimana ya gue sampai momen jadi, kesel ya padahal normalnya kalau rally gitu kan bisa diatur gitu kan uh, buat ngisi drop cepet lah gitu cuman mm-hmm. kalau di war itu orang-orang juga kayak udah kena mental gitu loh jadi malas ngisi gue rally open rally gue kagak penuh hanya gak ada ngisi gitu. rally, kagak penuh gak, gak ngisi orang-orang Sama. karena udah pada malas ya gue bela-belain kurang tidur kurang apa gitu waktu rally kayak gitu region mau diambil sampai kayak ah udahlah gitu kira udah kalah ini gitu kalau iya. kayak gini benar itu Farhan yang yang Farhan yang Farhan rasain itu sama persis sama gua ya itu kan persis. jadi kayak Karena gitu gua ya aliansi sama dia waktu dulu itu kan di sana kayak yang kalau apa ya yang meneguar lah ya kata kalau gak gua si WM jadi di mana gua tidur itu yang handle si WM di mana si WM tidur gua yang handle Nah, kalau kita bisa nih, katakan lah si WM sibuk atau gua sibuk itu ya udah gitu. Itu susah banget. nggak ada yang bisa atur lagi. Tapi di sana ada untungnya lah ya. Untungnya itu setelah war paling berapa minggu ya? Tiga, dua setelah minggu lah. Dua mingguan lah. Dua minggu. Ya dua mingguan itu untungnya ya mereka ngechat gitu, kayak mau lanjut apa gimana gitu kan. Ya. Untung si si ya dia baiklah ke gua. Gitu. Uh, dia ngobrol-ngobrol gitu. Sampai akhirnya setelah gue pikir-pikir lagi kan itu posisi member kita udah kena mental Dan juga ini kalau war itu sebenarnya ya uh, bisa aja Cuman Udah jangka panjang kayak, nah, Kalau jangka panjang kita pasti kalah Iya karena kan dari kekuatan kita jauh Makanya waktu ada tawaran dari mereka kan gue diskusikan sama yang lain Sebenarnya ada sih yang kayak pengen lanjut gitu kan Terus ya gue Gue jelasin gitu kalau kita gak bisa Sampai akhirnya kita damai Mungkin awalnya karena keterpaksaan ya Mungkin sampai sekarang kayak Gak gengsi lah Gue sih ya. gengsi damai <laughs> Ya lah biasa kan di 67 Berkuasa lah katakan Udah keenakan gitu itu sini harus kayak Katakan ya, di, bawah, di bawah orang lah Iya di bawah Jadi, naungan orang tuh susah yang, kan. ah, Untuk posisi gue zaman dulu sama si Parhan tuh ya Gue tuh gak mau, gak mau Gengsi kalo, lah oh, Gengsi lah Kalau kita bicara perang nih Gua ngomong, gua kalah tuh nggak mau. Terima kalah juga gua nggak mau, jujur. Jadi kalau taruh taruh sampai bubuk lah sekalian. Tapi ah. akhir ceritanya kita ninggalin itu, Rim. Ya, soalnya itu kan posisinya ini di luar kapital nih. Iya. Ini masalahnya harus banyak orang, bukan cuma berdua atau nah, beberapa iya. orang gitu. Jadi nggak bisa. Mau gimana pun juga nggak bisa. Gua war kapital gitu. sampai ganti 5 akun loh. Nah, itu kan nih gue ya. Aji. Itu kalau waktu ngerali diserang orang, wah udah itu gua nggak bisa. Kayak yeah. diem aja gitu Soalnya gue rally Ganti akun yang lain Join rally gitu kan Gue itu Udah main kayak gitu aja Nanti kagak penuh anjing Gue lu gimana Lu bayangin aja <laughs> Paling yang join bener itu Berapa orang loh gitu kan Iya yeah, bener Dan itu itu aja gitu apa, gitu kan Iya Jadi kayak Capek hati sendiri lah gitu nah, Kalau Bang Roma nih gimana nih Pernah nggak sakit hati sampai baper Gue pernah nih Iya oh, Sebenernya gak udah jauh kayak gitu ya Pernah aja Pasti kayak main game pasti semuanya hampir rata-rata tapi boleh disebut mau, mau disebutin nggak sama siapa bapernya adalah inisialnya Adalah. inisialnya LL adalah enggak enggak sih bro awal-awal jadi oh. biasanya kalau pemain baru kan di apa namanya diremehkan gitu kan oh, iya. kalau ini baru ini di kick salah dikit di kick lah itu yang parah oh gak iya bisa benar nyari aliansi lagi nyari aliansi bener, lagi benar-benar sih kadang Kalau sama kayak misalnya kalau udah kesini-sini main sih ya bener mungkin kejadian sama lah kalau pada saat damai enak dapat tron gantian password hilang gitu kan bener <laughs> lah password gitu, ya pasti biasanya... apalagi udah dapat tron banyak giliran merger dia jual akun eh salah gua kat gua kat ya kayak gitulah kecap losan aja kesel ya itu ada tuh kayak yang kayak gitu kayak kita kan sebagai yang nge-manage Riam gitu udah ngasih kepercayaan ke orang itu terus ya dia gak ada bilang gak ada apa tau taunya udah jual akun gitu kan iya ini ada kan lagi kalau posisi kita yang manage kita kayak anjing tau gini gak gua kasih terus gitu kan lah iyalah kayak sampah aja gitu kan ya kita ngukut member sampah gitu gua ber- terang-terangan aja udah kayak gitu tuh nah, itu ya soalnya merger langsung jual gitu ini belum war belum apa langsung jual gitu 
minimal ikut war dulu lah ya gitu. Iya. Yeah. Tuh buat buat game loop tadi kalau ada yang jual-jual akun tuh banner tuh tadi tuh yang udah dapat tron terus ge- kasilnya dijual-jual tuh banner aja. Uh, itu terjadi sering banyak di merge merge ya. Di <laughs> merge itu game loop tolong ya di game di merge merge diperhatikan kalau kasilnya ganti nama berarti dijual itu. <laughs> Langsung di banner. <laughs> eh eh awal awal um, 67 kesel gua sama lu ganti nama lu sendiri loh. Ganti nama jadi WM what maker 1. <laughs> Ini nih pack print itu 10 10 digit ya. Eh, ya bukan 10 digit, 10 alfabet itu udah mentok gitu waktu merge jadi 0112 anjing ada yang pakai nama gua <laughs> oke nih ada pertanyaan lagi nih buat siliwangi dulu nih buat siliwangi ada nggak prestasi terhebat yang lu pernah capai di moe ini uh, jelas sih kalau prestasi hebat tuh yang juara atlatis itu loh. kata kalau kata saya itu yang paling hebat lah istilahnya Wih, kalau saya guys. dulu pernah sekali itu awal awal atlatis dibuka itu sih dan bulan gak? 12 setelah itu pernah juara pasti ya sekali nah, itu sekali kali itu zaman C30 tuh benar enggak zaman C30 ya lu ya? juara bener. enggak ada dua faksi enggak ada ngebos-ngebos ah. itu murni Mereka, murni like. murni start Mm-mm, murni bertarungnya juga murni warnya benar enggak gua bilang dia melenda nah. mau Indonesia tuh kali itu sama ini ya itulah yang kita bertiga itu yang dapat skin apa formidable oh, lah oh, itu iya. Prestasi juga kan? Oh mungkin Maksudnya. mungkin kita bikin podcast selanjutnya buat nyeritain R75 eh, apa perang R75 itu ya kan ada pesai war tuh ini soalnya guys kalau gua ceritain ini satu jam gak akan habis kalau perang 75 tuh anjir karena kenapa kita sebut itu perang terhebat sebelum war nih kita udah pesai war di lain saling menghina saling menantang oh, kalau gua ceritain si Parhan ceritain tuh si Parhan tuh yang berantem sama si, si itulah ada orang yang paling ditakuti di Asia bayangin lu orang yang paling ditakuti di Asia ditantang sama dia Hmm. Enggak nih, kayak ya mereka kayak ngebaca duluan ya, dilawan gitu, bukan ah, gitu. nih Bayangin loh, ditantang sama kita, tapi kita tuh diam gitu Waktu ah. mereka nantang kita diam, waktu kita menang kita bacotin balik mereka pada bungkam guys Itu kalau diceritain wah nggak akan cukup sejam lah eh, kita puas ya, <laughs> yang hasil kan kita puas kan Maka kalau menang itu puas banget sumpah, itu paling prestasi lah Gue tiga hari nggak molor, gue puas aja pokoknya <laughs> Tapi ada sedihnya sih pas habis menang Atlantis tuh ya hasilnya pindah tangan eh ke India. Wah oh, iya. Pokoknya tadi guys. Atlantis itu masih dilirik hasilnya. Dilirik jadi ma- jadi itu banget lah pokoknya ya naik langsung daun. Naik daun nama tuh. Naik daun. Apa lagi nih Bang Rom prestasinya selain Atlantis? Ya nah, itu sih paling gitu aja. Paling kalau juara-juara pokoknya lebih ke juara-juara event-event yang spesial lah itu aja paling. Oh. Juara aja ya. Kalau pack prince nih gimana gimana? Kalau prestasi ya apa ya? Ya gue dapat jajan dari sini prestasi dari gue. Itu itu kacau. Wah oh, dia dia kalau Frankus mah lebih banyak dia juara Atlantis yang perangkarang lebih eh, keren. Wah gue ya pertama juara Atlantis nih, dengan susah payah. Wah juara kan gue pertama menang uh, apa ya seneng lah gitu. Wah buka dapat cincin goblok aja sih. <laughs> cincin Atlantis itu paling gina bener gak sih? <laughs> Anjing gue apa ya kayak lihat orang-orang kan dapetnya yang lain wah bagus gitu ya. Gue dapat cincin udah pertama pertama menang gitu kan. Aduh anjir, gua enggak lupa itu. Cincin buat CG attack. Buat apa gitu kan? Mau di kastel gua ganda CG lagi. Jadi prestasi lu itu ngasih jajan buat teman-teman sekelas dulu itu yang paling hebat yang. Iya iya. Iya bisa dibilang gitu lah. Prestasi, ya, gitu. Itu prestasi. itu prestasi wah hebat sekali. Ngasih ya, bukan yang prestasi bukan jajan uh, bukan soal jajanin orang. Gua di kelas 2 SMA Biaya sekolah udah gue sendiri yang bang. Nah itu catat guys, tidak membebani orang tua. Hasil dari mana ngegame? Iya. Kok bisa dapat dari game? Gimana Tuhan ceritanya? Ah, <laughs> Jangan nah. ada ya dapur okay. dapur umum dapur umum. <laughs> catat guys, kalian kalau masih muda kalau kayak dia hura hura boleh tapi ada batasan. Apalagi kalau masih sekolah, biar pakai duit ke sekolah pakai duit sendiri tuh lebih hebat lagi apa? Lebih hebat banget lah. Apalagi hasilnya dari game kan kadang pandangan Orang tua zaman zaman gua ya zaman gua tuh ngegame tuh ah. adalah hal yang ambigu lah hanya ya, ya. sia-sia ya, gitu sia-sia. ngapain itu buang-buang waktu gitu. Cuma kan di zaman sekarang ini game itu 
konten kreator atau pro player gamer itu adalah suatu pekerjaan orang yang sudah menghasilkan uang di dalam game dibayar itu artinya dia pro player itu definisi yeah. pro player kayak gitu guys berarti si Parhan dari zaman SMA udah pro player dia pro player pro boy ngeri dia ngeri bener lu kalau mau ca- lu kata-kata gue nih kalau mau lihat tulis aja di Google arti pro player apa pasti kayak gitu berarti itu ya Han ada lagi nggak prestasi yang lain nih ya tapi yang yang dibanggakan itu yang ini yang Warzone itu di Riam lima satu ya itu ya, soalnya ya paling kayak tadi kita bilang kan itu kita cuman berapa orang lawan berapa orang gitu kan dan itu, bot iya <laughs> gitu kan eh bukan tujuh lima satu kali kalau itu tujuh lima kali tujuh lima oh ya tujuh lima itu juga kan setelahnya banyak yang kayak uh, ngucapin selamat gitu kan pada kagum lah gitu ya, ya soalnya iya. maksudnya jauh banget loh kita paling kurang dari ya lima orang lah kurang lebih mungkin ya. terus mereka gua itu ya mereka yang aktif sampai dua tiga puluh lebih gitu lebih lah itu satu aliansi loh tiga puluh tuh wah itu kalau para pet uh, grand march grand march itu udah kayak apa gitu kayak kayak ini loh march style itu lewat 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 gitu masuk ke stone tapi untungnya dan begonya mereka grand march itu dikeluarnya satu satu nggak pernah serentak itu salahnya ah. sih sebenarnya kalau mereka ngeluarin grand march itu satu per sepuluh lah sepuluh masuk dar sepuluh masuk ah, udah habis kita nggak punya tali mas sebenarnya tapi sebenarnya ada resiko juga kayak gitu misal kayak masuk sat, uh, gak masuk satu ya masuk semua kalau banyak kan kalau bareng bareng ya hmm. soalnya kan kita juga waktu diserang satu satu grand match kita ngindar ngindar juga iya mungkin Kayaknya mereka harus, juga ya, mengingatnya ya, untuk healing mungkin ya atau mengambil kapasitas kita RSS mungkin untuk ah healing. soalnya oh. ya kita di sana kan miskin kan <laughs> intinya sih kalau game bareng-bareng lebih enak sambil komunikasi komunikasi ya, ya. komunikasi ya, mereka, game tuh mereka nggak ada di situ nah iya komunikasi game tuh lebih nah. lah dibanding typing lu typing dulu ngobrol sama member lu di game itu makan waktu tapi kalau ngomongin eh serang dia udah serang kelar tuh kalau voice game ya iya ya. sama lebih lebih enak juga gitu kan buat chemistry ini ya chemistry itu chemistry, chemistry tuh penting ya. tuh gua udah bertahun-tahun nih bertiga sama mereka nih chemistry kita dapet gua main sama yang lain tuh chemistry kurang dapet bener itu chemistry tuh susah didapetin bener gak sembarang orang lu main sama orang misalkan ya bertahun-tahun juga tapi kalau chemistry nya gak nyambung udah lu banyak berantem hmm. gak santai gitu ya ini kan kita bertiga nih udah lama nih lama misalkan udah dia gua ada dia mereka udah tahu nih berdua gua kalau ngomong makan atau gua rebahan gua nggak balik lagi tuh <laughs> Oh, 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 oh gue ke toilet eh, tuh, gue nggak pernah balik lagi. Gue yang toilet itu. Oh, separah nih ke toilet. Kan toilet, toilet. Oh, gitu. Balik lagi toilet, 8 jam toilet, toilet. kemudian. Di antara gue berdua sama si Parha nih, WM sama FP nih yang paling rajin waktu dan tepat waktu tuh Roma. Jadi uang itu udah jelas anjir. Ya itu gara jadi, jadi 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 nabrak kan jadinya. <laughs> Gue ya, bilang itu keduluan ya. Yang tua, yang tua harus uh, me, me, ini ya, menaungi ya Han. Mengalah. Ya, ya mengalah yang muda. Mewajari ya. Dikerjain orang tua. Dikerjain bahasa ininya mau dikerjain orang tua. Nah, ini nih yang terakhir nih, terakhir ya sebelum kita penutupan. Gua pengen kalian berdua ngasih saran untuk game loof. Mau ini ke depannya akan seperti apa gitu atau ini kurang ini, kurang gini, kurang gini, kurang gini, pengen ada ini, pengen ada itu. Sekarang siapa dulu nih yang mau ngasih? Roma Jawaban, dulu. Roma dulu, boleh. Kita nih. Gini yang tua dulu, loh. Iya ah, dong. <laughs> kalau saya sih lebih ke bot, ya. maksudnya nggak enak lah kalau main lawan bot itu harus dimustahkan bot, maksudnya. Oh, jadi tanya juga nggak berkembang, maksudnya. Susah ya. Banyak banyak pemain yang menggunakan bot-bot kayak 0 sek nol second attack dari jauh gitu kan. Bot kayak sepuluh ya. Paling nggak ada halak itu, paling nggak ada halak lain. <laughs> Buat camp 10 ya, buat camp 10 loncat-loncat sendiri nyari camp 10 nah, itu kacau jadi Oke, lebih ke gitu. ini ya lebih ke anti cheating berarti lu pengennya ya, oh, gitu. paling paling hina lah itu pemain yang pakai itu Oke okay, game love dimohon dibengerti semoga kedepannya game love bisa membuat anti cheating yang ya uh, inilah pokoknya kayak game-game eh, lah, kayak gitu game ya. sebelah itu ada tuh kayak game sebelah kan pasti ada anti ya kayak ini. iya banyak lah kayak eh, gue sebutin aja nggak apa-apa PB ya, Valorant PB. itu kan udah ada tuh Vanguard kan ya, kalau Valorant Vanguard kan namanya ya, kalau kalau Apex ya. nih Apex itu ya gue flash disk gue uh, nyolok ke PC gue itu di Apex gak masuk hmm. tuh, nah, kayak itu gitu mungkin. guys anti cheating semoga aja jadi kalau mau 
kalau mau warung satu orang satu ayo jangan asal sama orang sama orang ya kan orang sama buat gitu. nah gitu loh kita tuh nggak takut war sama siapapun kita nggak takut asal iya, orang sama orang, orang gitu ya, asal orang gitu nah. itulah lebih intinya lah anti cheating oke game loop semoga kedepannya nih saran dari legenda mo ini siluang ya. ini iya. ada anti cheating yang ready mengha- uh, apa ngebanned semua Uh, bot-bot yang ada lah ngeblok lah istilahnya lah ketika iya. dia activate cheating dia bot dia langsung diblok terus di banned kayak gitulah anti cheating di banned sih di banned di banned cuman jangan dibalikin lagi ini ini gue bukan nyindir orang ya ini banyak banget yang udah ke banned dibalikin lagi gara-gara duit ngomongnya ngomongnya nggak tahu ya game loop ya saya kan katanya, uh, gitu katanya ya. aja gitu ya, tolonglah <laughs> kerja samanya gitu <laughs> kalau udah jelas kalau udah jelas gitu ya udah benar aja gitu permanen kalau nggak mau di benar ya di blok lah itu nah, di blok lah software gitu buatnya aja. gitu kalau misalkan playernya nggak mau lah janganlah jangan di benar gitu nih uh, dia spendnya banyak gitu ya nggak masalah cuman bikinlah itulah anti cheatnya gitu jangan jangan masuk yeah. game in game bahaya kayak dari pack freeze nih kedepannya saran buat game lu apa nih uh, kalau Kalau gue sih yang soal banner-banner itu tolong bedakan gitu kayak mana bot mana player soalnya ada kayak beberapa temen gue dia gak bot gitu cuman dia mainnya emang banner kayak buat rupan ya oh Sesurupan iya gitu. gue punya temen tuh tahu tahu gue tahu gue sebut aja ya ini kayak ini kenangan tuh anjing ini gue cerit gue ini ngomong di sama game loop langsung ya game loop nih gue punya teman nih namanya itu Justice alias Danang Dia itu memang bukan bot. Memang main ngekem tuh misalkan ya dia tuh teratur main gamenya. Dia uh, gua gua akuin dia tuh apa namanya? Gigi, lah, gigi, gigi, ya. gigi. Rajin, rajin, rajin. Dia tuh bukan bot gitu. Malah yang bot itu nggak dibedain-bedain sampai sekarang. Itu yang aneh gua tuh. Kan nah, itu, itu pemberitahuannya waktu di med itu katanya marsnya keluar, marsnya keluar jadi, terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi nah, gitu. per hari itu ada batasan mars keluar gitu. Nah, itu gua kan ini kan nyarane nih buat game loop tuh saran dari Pack Prince seperti itu bisa membedakan mana bot play, uh, mana bot bener bot sama player gitu. Jangan ketika player main disangka bot. Nah, itu salah tuh. Gara-gara ada menerima laporan misalkan dari player lain, "Oh, ini nih bot." Tanpa ngecek-ngecek and cross check langsung banned in time gitu. di in game nya di banned gitu bahaya tuh gue juga yeah. pernah soalnya di banned di in game anjir pakai akun mini gue pernah gue yeah, yeah. gara-gara hit dan kasih mati itu nah itu Anak. fungsinya cheat blocker itu nah itu cheat kan blocker itu. maksudnya bisa gitu. nah, biar seni biar seni nge game nya tuh lebih baik gitu ketika ngadu kecepatan hmm. tangan itu kan responsif kalau main nggak nggak usah pakai clicker juga is oke okay aja gue mah bener nggak iya yes. sih kalau mau Sarah. kita pure gitu pure nggak pakai clicker nggak pakai apa oke okay, let's go Adil semuanya gitu kan. Ah, adil tapi semua itu aja sih. Sama sama ini loh. Ini taman ya. Sama jangan asal reportnya banyak itu di ban gitu. Nah, itu anjir. Lu lu tahu gak sih di Riam 51 ingat enggak? Iya, Orang-orang iya, iya. luarnya itu report-report orang. Report-report. Report-report hmm. orang ke ban ke ban. Jadi bukan karena kalah war, ya kalah di report anji. Di report banyak di masa gitu kan. Gitu. Bahaya Benar, tuh. Iya kayak gitu. Mm-hmm. Nah, itu tuh tolong di itu lagi lah berarti bisa membedakan lah intinya kalau kalau ada anti cheat mungkin nggak akan kayak gini mungkin benar ya, kan tapi, ya, intinya sih anti cheat lagi udah mending sih sekarang game lo ngirim apa namanya peringatan ngirim, peringatan, atau dulu, ngirim orang, kan. peringatan dulu gitu kan nggak ngirim SP1. orang untuk ngawasin <laughs> iya. ngirim orang untuk ngawasin karya nah, tersebut nah, game nah, master itu tuh oke okay lah udah agak-agak ini kan kayak ya. sekarang kan kayak game kreator bisa hubungan langsung sama game master gitu hmm, ada, ya, ada game masternya langsung gitu. cross check ke lapangan gitu. langsung cross check gua ka, um, ya gitulah pokoknya bisa langsung game master bisa langsung ke lokasi ke mana gitu kedapat laporan dilihat bener banned in time eh banned in game gitu iya yeah. oke okay, guys nih ya panjang banget nih kita udah ngobrol lebih dari 40 menit sama mereka eh nggak tahu 30 menit lah pokoknya ini luar biasa banget buat pengalaman buat kalian semua yang udah nonton catat nih pengalaman dari Siliwangi sama Pack Prince buat pengalaman kalian pembelajaran kedepannya siapa tahu pengalaman mereka itu berguna buat kalian Jangan lupa subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa like nya. Terus buat yang mau mau kolaps e, ceritain rim kalian boleh DM gua atau komen di bawah Nanti mau nyeritain. Tinggal siapin aja Discord sama webcam karena syaratnya cuma itu doang. Oke, okay. gua makasih banyak nih buat Fake Prince sama Siliwangi yang udah nyebatin podcast buat sama gua di sini. Ya, sama-sama. Makasih banyak ya semuanya ya. 
Ya, sama-sama. Jangan lupa subrek ya, gengs. Jangan lupa nanti, subrek nih. Ya, gantian lah. Nanti ada orang, yang lain, lain apa? Yang lain juga lah. Nanti ada yang lain ini. diundang diceritain. Luar juga, pemain luar. Yo yo. Nanti lah ditunggu lah di podcast selanjutnya ya. Gua bakal ngundang orang luar atau siapa masih orang Indo. Masih banyak podcast podcast uh, apa episode selanjutnya nanti di sini. Oke sekian dari gua. Gua Wordmaker. Ada Fakprin, ada Siliwangi. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.